Hola, ¿qué tal? En capítulos anteriores os enseñé cómo abrir el coche si os quedáis sin pila en el mando y el proceso ya recordáis es que es sencillo, ponerlo en el reposabrazo, la consola central del reposabrazo, abajo del todo para arrancar el coche. Y os voy a enseñar, porque no lo he probado todavía, cómo arrancar el coche con la llave electrónica, la llave digital. Entonces, lo primero sería abrir el coche, que tiene dos opciones, abrirlo desde la llave digital o desde aquí. Después diré que para cerrarlo no se puede hacer desde aquí, hay que hacerlo desde el menú de la llave. Entonces, ahora mismo yo no puedo abrir el coche, como veis, aunque tengo la llave que está sin pilas, no me deja abrirlo, pues nada, la única opción, como veis está cerrado, está el retrovisor cerrado, entonces le damos a abrir y ya, se desbloquean las puertas y entramos. Vamos dentro y os explico cómo funciona. Dentro del coche... Ya estamos dentro del coche y no se detecta la llave inteligente. Aunque tenemos la llave aquí, como no tiene pila, pues no la detecta. Si lo, la pusiéramos ahora en el reposabazo central, en la parte de abajo, pues se podría arrancar el coche. Entonces vamos a hacer la prueba con la llave digital. Para a utilizar la llave digital hay que entrar en el menú del perfil y dentro del menú del perfil está llave digital. Vale, ya estamos dentro. Esto se conecta a través de Bluetooth, ahora mismo está conectado al coche, que os aparecerá, si buscáis con el Bluetooth, una, un, un este del coche que pone Psych, que no tiene nada que ver con el Bluetooth para llamar, para las llamadas. Entonces ahora mismo esto es la conexión con Psych, con la centralita de, para arrancar el coche. Simplemente, aquí en la pantalla, si, si yo intento darle a arrancar el coche, no me deja. Ponga la llave en exposición de arranque manual, no me deja. Entonces vamos a arrancarlo con el coche. Le vamos a restar stop. Ya le hemos dado y ahora pulsamos el freno. Y ya tenemos el coche arrancando, ya está arrancado. Ese es el proceso para hacerlo con la aplicación con la llave digital. Start Stop. Luego para cerrar el coche tenéis que utilizar este menú. No se puede utilizar el control remoto porque te dice que no te deja cerrar el coche, que está encendido y no te deja cerrarlo. Entonces, para cerrar el coche no podéis utilizar el control remoto, tenéis que hacerlo desde la llave digital, aquí. Desde aquí podéis cerrar el coche, lo voy a cerrar estando yo dentro, a ver si me deja. No me deja. Nos alegramos de verle de nuevo. Vale. Y otra opción que lleva eh, la llave digital es que se la podéis compartir a alguien. Por ejemplo, a vuestra pareja o a un amigo. Le dais aquí a añadir. Y lo único que tiene que hacerse es una cuenta de MG. Aunque no tenga coche, se hace una cuenta de MG con sus datos, su correo, su teléfono. Y vosotros ponéis aquí su teléfono y sus datos y su correo y lo añadís. Le podéis dar los permisos de cerrar o abrir el coche. Solamente que pueda cerrar y abrir el coche como si fuera un, un mando, pero no va a arrancarlo. O la opción de arrancar sin llave. Si le das la opción de arrancar sin llave, pues se puede llevar el coche. Le dejáis la, el coche a alguien y no necesitáis darle la llave, simplemente con la aplicación. Y aquí pues la etiqueta, familia, trabajo, otros. Esto sería para autorizar con la cuenta de otra persona con teléfono o con correo. Vale, y ahora vamos a salir y vamos a cerrarlo. Vale, y el coche está abierto y ahora lo vamos a cerrar. Entonces desde aquí, desde la llave digital, le damos a, al candado de cerrar y como veis ya se está cerrando. Si queréis volver a abrirlo desde la misma llave digital, donde está el candado de abrir, lo abrís. Y bueno, y desde dentro ya sabéis, le das al estar stop, arrancáis el coche y ya podría estar en marcha. Ahora mismo le da al estar stop, vamos a probar si entrando, grabamos desde aquí. Exactamente, una vez que le dais al estar stop, ya el coche lo tenéis, nada más que pulsar el freno y ya lo tenéis arrancado. Y ya ahora mismo me podéis ir con él. Así que me voy a poner el cinturón y me voy con la llave digital y con el mando sin pilas. Hasta luego.